ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்தோட ஆப்ரேஷன் அண்ட் அடேசி கோஆர்டினேட்டர் ஞான சுந்தரம் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பயாலஜி அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் தாவர புற அமைப்பியல் மற்றும் வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக தேர்வுக்கு ஒரு மதிப்பெண் என்பது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி சரிங்களா புதிதாக பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நம்மளுடைய டீச்சிங் மெத்தடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு போங்க இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் முதல் கேள்வி ஹைட்ரோபைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த ஹைட்ரோபைட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீர்வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீர்வாழ் தாவரங்கள் என்பது சரியான பதில் இந்த பி ஆப்ஷன் இடைநிலை தாவரங்களை வந்து மீசோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பயிற்சின் சொல்லுவாங்க மீசோ பைட்ஸ் சி ஆப்ஷன் வரல் நில தாவரங்கள் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செரோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செரோபைட்ஸ் டி ஆப்ஷன் இந்த வார்மிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இவர் ஒரு பர்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நீர் தேவையின் அடிப்படையில் தாவரங்களை மூன்று வகைப்படுத்தினார் அதாவது மூணு விதமாக அவர் வகைப்படுத்தினார் அந்த மூணு தான் இது நீர்வாழ் தாவரங்கள் இடைநிலை தாவரங்கள் வரல் நில தாவரங்கள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து இந்த மூணு அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினார் ரெண்டாவது கொஷின் மூழ்கிய நீர்வாழ் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு மூழ்கிய நீர்வாழ் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வாலிஸ்னேரியா அப்படிங்கிறது சரியான பதில் பி ஆப்ஷன் மற்றும் சி ஆப்ஷன் இந்த அள்ளி அப்படிங்கிறதும் தாமரை அப்படிங்கிறதும் வேரூன்றி மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேரூன்றி அதாவது ஒரு ஒரு குளம் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே அடிப்பகுதியில் வந்து வேறு இருக்கும் மேலே வந்து மிதந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அள்ளி தாமரையெல்லாம் அந்த கேட்டகரி நாலாவது ஆசம் ஆகாய தாமரை அப்படிங்கன்னா தனித்து மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அது வரும் மூணாவது கொஷின் குரோட்டான்ஸ் என்ற தாவரம் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு இது ஆக்சுவலாக புதர் செடிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ புதர் செடிகள் இந்த குரோட்டான்ஸ் மட்டும்தானா வேறு எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா ரோஜா செடி மல்லிகை துளசி எலுமிச்சை இது எல்லாமே புதர் செடிக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த பி ஆப்ஷன் சிறு செடிகள் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு முள்ளங்கி கோதுமை நெல் சூரியகாந்தியெலாம் நம்ம விளக்கங்களாக சொல்லலாம் மரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே நமக்கு தெரியும் வேப்ப மரம் தேக்கு தென்னை ஆலமரம் இது எல்லாமே அந்த கேட்டகரியில் வரும் நாலாவது கொஷின் இடைநிலை தாவரங்களின் தவறானது எது இடைநிலை தாவரங்களில் தவறானது எதுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இதில் சரியான தவறானது எதுன்னா சப்பாத்தி கல் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வரல் நில தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றது கோதுமை மக்காச்சோளம் வேம்பு சூரியகாந்தி மா இவை அனைத்துமே என்னது ஆக்சுவலாக இந்த கொஷினுக்கு சரியானது பட் கொஷின் என்ன கேட்டுருக்கோம்னா தவறானதுன்னு கேட்டதுனால சப்பாத்தி கல்லி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது கொஷின் மலரின் பெண் பாகம் எது மலருடைய பெண் பாகம் சூலக வட்டம் என்பது சரியான பதில் அப்போது பி ஆப்ஷன் மகரந்தத்தால் வட்டம் வந்து ஆண் பாகமாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு மலரில் அள்ளி வட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சி ஆப்ஷன் நிறமுடைய மலரின் பகுதியே அள்ளி இதழ் என சொல்லப்படுகிறது அதாவது நிறமுடைய மலரின் பகுதி என்னன்னு சொல்கிறாங்க அள்ளி வட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புள்ளி வட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாக ஸ்பில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கு பட் நோ ப்ராப்ளம் அள்ளி இந்த புள்ளி வட்டம் அப்படிங்கிறது மலர் மொட்டாக இருக்கும்போது பாதுகாக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது சரிங்களா இந்த புள்ளி வட்டம் அப்படிங்கிறது ஆறாவது கொஷின் பாருங்கள் பம்பர வடிவ ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கள் என்ன ஸோ இதற்கு சரியான பதில் டர்னிப் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் இது ஒன்று தானா பம்பர வடிவ ஆணிவேருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லியிருப்பீங்க சார் நீங்கள் ஆப்ஷனே கொடுக்கல பீட்ரூட் அதில் தானே வரும் அப்படின்னா இந்த டார்னிஃப் அப்படிங்கிறது வரும் பீட்ரூட் அப்படிங்கிறதும் அந்த கேட்டகரியில் வரும் பம்பர் வடிவ ஆணிவேர் மாற்றூர் இருக்குது இந்த முள்ளங்கி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கதிர் வடிவம் உடையது சரிங்களா கதிர் வடிவ மாற்றூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு வடிவம் சரிங்களா இந்த இந்த டாலியா அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொத்து வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அடுத்த ஏழாவது கொஷின் நான் பார்க்கலாம் ஏழாவது கொஷின் பாருங்க சுவாச வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சுவாச வேர் அவிசினியா அப்படிங்கிறது சுவாச வேருக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் இது வெள்ளை அலை அலையாற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி ஆப்ஷன் ஆலமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தூண் வேர் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதாவது தாங்கு வேர்கள் 
அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக பழமையான ஒரு ஆலமரம் எங்கே இருக்குன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கிட்டத்தட்ட எட்நூறுக்கு மேற்பட்ட தூண்கள் அந்த மரத்தில் காணப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு மரமாகவும் சொல்லப்படுகிறது சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் சோளம் இது வந்து முட்டு வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த சோளம் மட்டுமே வருமா கரும்பும் கரும்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கணவுலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு முழப்பு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா முட்டு வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சோளத்துக்கும் அது பொருந்தும் கரும்புக்கும் அது பொருந்தும் இந்த வாண்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஆர்கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவை வந்து ஒரு தொற்று வேர் பகுதியை கொண்டது சரிங்களா எட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் படற்கொடி எத்தனை வகைப்படும் படற்கொடி எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் படற்கொடிகள் மொத்தம் ரெண்டு வகைப்படும் ஒரு தண்டு ஸ்டோலன் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு அந்த ஒரு சாரி ஒரு தண்டில் ஓடு தண்டு ஓடு தண்டுக்கு வந்து என்ன எடுத்து கிடச்சுன்னா புல் பூசணி இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஸ்டோலன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரியே சொல்லலாம் படற்கொடியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இது ஓடு தண்டு ஸ்டோலன் ஓகேங்களா இந்த மூணு பி ஆப்ஷன் மூணு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆணைவேரின் மாற்றுருக்கள் வ வடிவத்தை பொறுத்து மூணு வகைப்படுத்திருக்காங்க அது என்னென்னா நம்ம போனதுலேயே பார்த்தோம் கூம்பு வடிவம் கதிர் வடிவம் பம்பர் வடிவம் இதெல்லாம் நம்ம ஆணி வேறுகளும் மாற்று உறுப்புகளாக பார்க்கலாம் மூணுக்கு இந்த ஏழு என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனியமாக இருந்துக்கோங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்ஷனுக்காக ஏழு கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக ஏழு அடி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோங்க அதை அது என்னென்னா அமேசான் அள்ளி அமேசான் அள்ளின்னு ஒரு தாவரத்தோடைய இலையன் விட்ட வந்து ஏழு அடி அந்த மலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு முதல் பதினாறு அங்குலம் உடையதாக காணப்படுகிறது ஒன்பதாவது கொஷின் முட்கள் சில தாவரங்கள் கோண முட்டு முட்களாக மாறுபாடு அடைந்து இருக்கும் இதற்கான எடுத்துக்காட்டு என்ன ஸோ இதற்கான எடுத்துக்காட்டு காகித பூ என்பது சரியான பதில் அப்போ மற்றதில் என்ன புடலங்காய் பாசி புல்லேரா அப்படிங்கிறதுல என்ன அப்படின்னா இவ இந்த ரெண்டு பி ஆப்ஷன் மற்றும் சி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தன்று பற்று கம்பிகள் சில தாவரங்களில் கோண முட்டு பற்று கம்பியாக மாறுபாடு அடைந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கமாக இந்த புடலங்காயும் இந்த சி ஆப்ஷனையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சப்பாத்தி கல்லி அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இது வந்து இலை தொழில் தண்டு தாவரத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அதாவது இதனுடைய இலை தான் என்னாவது முட்களாக மாறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது இலை தொழில் தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு சப்பாத்தி கல்லியை நம்ம சொல்லலாம் பத்தாவது கொஷின் பாருங்கள் குறுக்கம் அடைந்த தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு குறுக்கம் அடைந்த தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி என்பது சரியான பதில் அது மட்டும்தான் சரியா அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு போயிடலாம் கேரட் டர்னிஃப் வெங்காயம் இது எல்லாமே குறுக்கம் அடைந்த தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல போகலாம் பி ஆப்ஷன் மூங்கில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நிமிர் தண்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு மூங்கில் வந்து நிமிர் தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் இது மட்டும்தான் நிமிர் தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஆ மூங்கில் மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆலமரம் தைலமரம் தென்னை இது எல்லாமே சரியான பதில் இந்த இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் மற்ற நில தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம் உருளைக்கிழங்கு தரகியல் தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் பாருங்கள் தாவரங்களின் நீராவி போக்கின் வகைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாவரங்களுடைய நீராவி போக்கின் வகைகள் மொத்தம் மூணு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா இலை தொலை நீராவி போக்கு கியூட்டிக்கல் நீராவி போக்கு பட்டை தொலை நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றதெல்லாம் ஆப்ஷனுக்காக செட் பண்ணேன் பன்னிரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் கிரைசோ கிராப் கருவி மூலம் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்று கண்டறிந்தவர் யார் இவர் வந்து போஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு என்பதை கண்டுபிடித்தார் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் இந்த காரல் லினயஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து நமக்கு நல்லாவே நம்ம படிச்சிருப்போம் இவர் வந்து தற்கால வகைப்பாட்டிலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரிஸ்டாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி விலங்கியல் தந்தை அல்லது உயிரியல் வகைப்பாட்டிலியின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆண்டன் வான் ப்ளூ அண்ட் ஹாக் நல்லாவே தெரியும் பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சவர் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்தியாவின் மருத்துவ மும்மணிகள் மும்மணிகளில் தவறானவர் யார் மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணு பேர் சரி ஒருத்தர் மட்டும் தவறான பர்சனாலிட்டி அவர் யார் ஆனால் கணக்குப்படி பார்த்தா இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மருத்துவ தொடர் ரிலேட்டான ஆளுங்க ஆனால் ஒருத்தர் வந்து அந்த மும்மணிகளில் சேராத ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா தன்வந்திரி அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் பட் இந்த சரகர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் தான் முதல் முதலாக கண் மருத்துவத்தை செஞ்சவர் இ
பார்த்தீங்கன்னா சரகருடைய மாணவர்கள் அந்த ரெண்டு பேர் அதாவது பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் யாருடைய மாணவர்கள் சரகருடைய மாணவர்களாக சொல்லப்படுகிறது இதில் மும்மணிகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஏ பி சி வந்து சரியான பதில் தன்வந்திரி இதில் வரமாட்டார் சரிங்களா அடுத்த பதினாலாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பதினாலாவது கொஸ்டின் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் இதில் வந்து எல்லா மாணவர்களும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இதில் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அது என்ன தவறு அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இதில் சரியான பதில் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் எடுத்த உடனே டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுவீங்க காரல் இணையஸ் ஆனால் இதில் வந்து சரியான பதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான பதில் இவர் என்ன அப்படின்னா இவர் தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் இந்த கரல் நினையஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு சொல் பெயரிடும் முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் சரிங்களா நடைமுறைப்படுத்தியவர் வேற அறிமுகப்படுத்தியவர் வேற கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க அறிமுகப்படுத்தியவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏ ஆப்ஷன் சரி பி ஆப்ஷன் வந்து நடைமுறைப்படுத்தியவர் சில நேரத்தில் கரல்னஸ் லினையஸுடைய பிறந்த ஆண்டு கேட்டாங்க வச்சுங்களேன் பதிமூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சார்லஸ் டார்வின் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பேசிஸ் அதாவது இனமாதல் என்ற ஒரு நூலை வெளியிட்ட நபர் இவர் தான் இந்த மேயர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா இவரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி புதிய வகைப்பாட்டில் அமைவு அப்படிங்கிற ஒரு நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இவர் வெளியிட்டிருப்பார் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் உலக வகைப்பாட்டியல் தினம் என்ன ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு என்பது சரியான பதில் அப்போ மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு காசநோய் தினம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சில புத்தகத்தில் மார்ச் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இன்கேஸ் இந்த ப இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ச் இருபத்தி மூணுன்னு ஆப்ஷன் இருந்து மற்றபடி மார்ச்சில் வேறு எதுவுமே வரலை அப்படின்னா நீங்கள் மார்ச் இருபத்தி மூணு போட்டாலும் தவறு கிடையாது நிறைய புத்தகத்தில் இயர் புக்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியான பதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் சரிங்களா டிசம்பர் பத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிசம்பர் ஒன்று வந்து எச்ஐவி அதுவும் எய்ட்ஸ் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் என் சார்பு வகைப்பாட்டில் முறையை முன்னிலைப்படுத்தியவர் யார் இதுக்கு சரியான பதில் மைக்கேல் ஆடம்சன் அப்படிங்கிற ஏ ஆப்ஷன் சரியான பதில் இவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழில் இதை கொண்டு வந்தார் பி ஆப்ஷன் கரணில் இணையஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையின் வகைப்பாடு அப்படிங்கிற நூலை வெளியிட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இந்த ஜான்ரே அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை வந்து இரத்தம் உள்ளவை மற்றும் இரத்தமற்றவை என இரு வகையாக வகைப்படுத்தியவர் இவருடைய காலம் அதாவது ஜான்ரேவுடைய காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் இவருடைய காலமாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பயிற்சி மையத்தில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சார்பு ஆய்வாளருக்கு புத்தகத்தை நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புத்தகம் தேவைப்பட மாணவர்கள் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டடாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புத்தகத்தை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தகவலை முகவரியை கிளீனாக அனுப்புங்க உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் மூலமாக புத்தகம் அனுப்பி வைக்கப்படும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ